হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম আই এম ডক্টর প্রতিম শাহ টুডে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়বো সেটা হচ্ছে বায়োটেকনোলজি যেটা টুয়েলভের লাস্ট চ্যাপ্টার বলতে পারিস ঠিক আছে তো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আছে সেটা হচ্ছে কি স্টেনিং উইথ ইটিবিআর ওকে ইটিবিআর মানে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড ওকে বায়োটেকনোলজিতে আমরা মেইন যেটা মোটো আমাদের মেন মোটো কি বা মেইন এম কি যে আমরা রিকমিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি বানাবো সেখান থেকে আমরা রিকমিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করবো সেটা আমাদের হিউম্যান হিউম্যান হেলথের জন্য ইম্পর্টেন্ট হতে পারে হিউম্যান হেলথের জন্য ইম্পর্টেন্ট কি আমাদের যে ইনসুলিন যে আমরা ইউজ করি যেমন ডায়াবেটিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেটার জন্য যেটা থেকে তৈরি করা হয়েছিল সেটাও কিন্তু আর ডিএনএ টেকনোলজি আমাদের ফার্স্ট হিউম্যান প্রোটিন যেটা আর ডিএনএ টেকনোলজি দিয়ে তৈরি হয় সেটাও কিন্তু ইনসুলিন তো আমরা ইনসুলিন শুধু নয় আমাদের এগ্রিকালচার ফিল্ডে ঠিক আছে মানে মানে লাইফের অনেক কাজেই আলটিমেটলি আমরা রিকমিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি ইউজ করে থাকি যেমন আমাদের ডিজিজ রেজিস্টেন্স ক্রপ প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে যেগুলো ডিজিজ রেজিস্টেন্স শস্য হবে মানে শস্য যেগুলো তৈরি হবে সেগুলোর মধ্যে কোনো রকম পেস থাকবে না বা পোকা থাকবে না তাতে আমাদের কি হবে আমাদের প্রোডাকশন বাড়বে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ঠিক আছে তো ইথিডিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে স্টেনিং এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক তো লাস্ট ইয়ার টু থাউজেন্ড যে কোয়েশ্চেন টাইম হচ্ছে যে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে যখন তুই ডিএনএ কে স্টেন করবি তখন তোর কালার কি হবে তো অপশন ওয়াজ ফোর অপশন তার মধ্যে অরেঞ্জ অপশনটা হবে কারেক্ট তো অরেঞ্জ কালার আমাদের দেবে হচ্ছে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে স্টেন করলে ওকে তো ইথিডিয়াম ব্রোমাইড টেকনিকটা আমরা জাস্ট একটুখানি বলে নিই যখনই আমরা ডিএনএ টেকনোলজি বা আর ডিএনএ টেকনোলজি শুরু করি মানে রিকমিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি তখন আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট স্টেপস হচ্ছে যে আমাকে ফার্স্টে যে ডিএনএটা আমার চাই মেন যে ইম্পর্টেন্ট ডিএনএটা তুই ডিজায়ার চাইছিস তৈরি করতে তো সেটাকে তোকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে সেই সেল থেকে সেটা প্ল্যান্ট সেল হতে পারে অ্যানিমেল সেল হতে পারে পার্টিকুলার প্রোটিন ফার্স্টে এক্সট্রাকশনের সময় কিছু প্রসিডিওর আছে ঠিক আছে প্রসিডিওর করে ডিএনএটাকে এক্সট্রাক্ট করি বা ডিএনএ কে এক্সট্রাক্ট করে ফার্স্টে ডিএনএ কে সেপারেট করতে হয় জেল ইলেকট্রোফোরেসিস একটা টেকনিক দিয়ে ডিএনএ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস এই ডিএনএ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস টেকনিকে একটা পজিটিভ টার্মিনাল থাকে যেটাকে বলা হয় অ্যানোড টার্মিনাল ওকে অ্যানোড হচ্ছে আমাদের জানি পজিটিভ টার্মিনাল ওকে তো ফার্স্টে ডিএনএ যেহেতু ডি অক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড তার মানে অ্যাসিড মানে কি নেগেটিভলি চার্জ প্রোটিন তো নেগেটিভলি চার্জ প্রোটিন থাকার জন্য ওরা কি করে অ্যানোডের দিকে এগিয়ে যায় ওকে অ্যানোডের দিকে মুভ ফরওয়ার্ড করে তো যে প্রোটিন যত বেশি লাইটার মলিকুলার ওয়েটে হয় মলিকুলার ওয়েটের বেসিসে তাহলে আমার যত আমার লাইটার মলিকুলার ওয়েট হয় তত আমার কি হয়ে যায় লাইটার মলিকুলার ওয়েট তত আমার খুব ফাস্ট মুভ করে টুয়ার্ডস অ্যান ফাস্ট মুভ টুয়ার্ডস টুয়ার্ডস অ্যানোড ওকে আর যে হায়ার মলিকুলার ওয়েটের হয় যে ডিএনএ হায়ার মলিকুলার ওয়েট তো সেটার ক্ষেত্রে কি হয় যে আমার স্লো মুভ করে তার মানে যে সব থেকে লোয়েস্ট মলিকুলার ওয়েট সে সব থেকে ফাস্ট মুভ করবে টুয়ার্ডস অ্যান আর যে হায়েস্ট মলিকুলার ওয়েট সব থেকে লাস্টে মুভ করবে ওকে সো আমরা বলে থাকি যে ডিএনএ টিক এগারোস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস ইলেকট্রোফোরেসিস মানে কি জেল আচ্ছা এই জেল কথাটা মানে কি এগারোস জেল এগারোস জেল এমন একটা সাবস্টেন্স যেটা তোর বিভিন্ন রকম অ্যালগি থেকে পাওয়া যায় ঠিক আছে এগারোস সাবস্টেন্সটা ঠিক আছে এগারোস সাবস্টেন্সটা কোথা থেকে পাওয়া যায় অ্যালগি থেকে সি উইট নামক অ্যালগি থেকে পাওয়া যায় তো এই এগারোস হচ্ছে তোর এই মিডিয়ামটা এগারোসের মধ্যে এবার জেল ইলেকট্রোফোরেসিস মানে ইলেকট্রোফোরেসিস মানে চার্জ উইথ ই চার্জের সাহায্যে আলটিমেটলি কি করছে ডিএনএটা সেপারেট হচ্ছে ফ্রম নেগেটিভ সাইড টু পজিটিভ সাইড মানে নেগেটিভ যেহেতু হয় তাই নেগেটিভ থেকে পজিটিভ অ্যানোডের দিকে যাচ্ছে ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তো আমরা ফার্স্টে এই ডিএনএ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস দিয়ে এটাকে সেপারেট করে দিলাম বা সেপারেট করে আমার যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে স্টেন করা মানে আমাকে কালার দিতে হবে ডিএনএ কে যাতে আমি দেখে বুঝতে পারি যে কিরকম কালার কতটা নিয়েছে তো এই কালার দেওয়ার জন্য আমাকে একটা রিয়েজেন্ট এর সাথে মিক্স আপ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইথিডিয়াম ব্রোমাইট রিয়েজেন্ট এই ইথিডিয়াম ব্রোমাইট কি করে এই ডিএনএ এর সাথে অ্যাটাচ হয়ে দেখ এখানে দেখতে পাচ্ছিস ডিএনএ 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 সাথে ইথিডিয়াম ব্রোমাইট রেড কালারের জিনিস বা অরেঞ্জ কালারের জিনিস যেটাকে অরেঞ্জ কালার বলা হয় ইথিডিয়াম ব্রোমাইট অ্যাটাচ হলো ডিএনএ স্ট্যান্ডের মধ্যে ঢুকে গেল ঢুকে গিয়ে কি করলো অরেঞ্জ কালার দিল দেখ জায়গা তো এই অরেঞ্জ কালার গুলো হচ্ছে ইথিডিয়াম ব্রোমাইট স্টেন করা ডিএনএ যেটা আমরা পর 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 দেখতে পারবো ঠিক আছে তো আমার স্টেনিং হয়ে গেল মানে কালার দিয়ে দিলাম কিন্তু এই যে আম
আমাকে ফার্স্টে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড দিয়ে স্ট্রেন করতে হবে যাতে আমার ডিএনএ ব্যান্ডস গুলোকে ডিএনএ যে ব্যান্ডস গুলোকে ডিএনএ ব্যান্ডস গুলোকে আমরা দেখতে পাই ভিজুয়ালাইজ করতে চাই ডিএনএ ব্যান্ডস ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য সেকেন্ড হচ্ছে আমাকে এটাকে ইউভি লাইটের মধ্যে ফেলতে হবে যাতে আমার ইউভি লাইটের আন্ডারেই আমি এই ইথিডিয়াম ব্রোমাইড স্ট্রেন্ড অরেঞ্জ কালার ডিএনএ কে দেখতে পাবো ক্লিয়ার এবার এই টেকনিকটা হয়ে যাওয়ার পর আমাকে কি করতে হবে সেপারেট করে নিতে হবে ডিএনএ কে আমি ডিএনএ আমার এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে এবার আমি সেপারেট করে নেব সেপারেট করে আর ডিএনএ টাকে কি করব হোস্ট সেলে ঢোকাবো হোস্ট সেলে ঢুকে ক্লোন করাবো যাতে আমার মাল্টিপল কপিস অফ মানে যে ডিজায়ার্ড প্রোটিন সেটা আমার পাওয়া যায় ক্লিয়ার তো এই জিনিসটার পরে আমার আসে ইলিউশন টেকনিক এই ইলিউশন টেকনিকটা কি তাহলে মনে রাখি ইটিবিআর মানে ইথিডিয়াম ব্রোমাইড ই ফর ইথিডিয়াম ব্রোমাইড আর ই ফর ইলিউশন মানে ইথিডিয়াম ব্রোমাইডে স্ট্রেন করার পরেই আমার টেকনিকটার নাম কি আসে ইলিউশন টেকনিক তো ইলিউশন টেকনিক কি বলে সেপারেটেড ডিএনএ সেপারেটেড ব্র্যান্ডস অফ ডিএনএ আর কাট আউট ফ্রম এগারোস জেল অ্যান্ড ফ্রম এগারোস জেল and extract it on gel piece this is known as elution technique tale just recap first time ethidium bromide the stain korbo then amar ashbe chhe elution technique jeta ke ami bands gulo je holo color bands gulo seta ke ami separate kore nilam then ami eta ke utilize korte parbo cloning er jonno ar multiple copies of protein toiri korar jonno that's end of the topic hope you enjoyed it this is a very important concept ঠিক আছে মাল্টিপল কোশ্চেন্স আর কামিং ফ্রম দিস টপিক অনলি ঠিক আছে লাস্ট ইয়ার কোশ্চেন সো প্লিজ লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ওকে তো ইয়োর ফিডব্যাক আর ভেরি ওয়েলকাম প্লিজ কেমন লাগলো সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গুড ডে